Hoje é o dia do crochê, uma arte perpetuada de geração a geração e muita gente acha que as peças em crochê estão fora de moda e que fazer essa obra de arte é apenas coisa das nossas avós, mas não é não, viu? Hoje a gente vai mostrar a história de três mulheres que sobrevivem da renda do crochê. E, gente, é uma peça mais linda que a outra, viu? Tem roupa, tem biquíni, tem boneco, tem suplá para usar na decoração da mesa posta. Você vai ver agora, viu? Na reportagem, mulheres que encontraram no crochê uma terapia e uma forma de ganhar dinheiro. Vamos ver. O crochê é simples, encantador e cheio de detalhes. Criado no século XVI, ponto a ponto, bordado persiste após tantos anos. E se engana quem acha que o crochê é coisa para gente idosa. As peças estão cada vez mais em alta, principalmente nas saídas de banho e biquínis. E é fazendo essas peças que Marisa começou a ganhar um extra. Ela começou a fazer os primeiros pontos ainda na adolescência, fazendo tranças. Hoje as peças são vendidas nesta loja no centro de Caruaru. Foi uma época muito apertadinha da minha vida, né? Eu fazia, mas assim, eu dava de presente. A uma senhorinha amiga minha disse, Marisa, faz e vende. Aí eu disse, não vai dar, ninguém vai comprar. Aí ela disse, faça. Aí eu comecei fazendo sainha e blusinha para criança, até quatro anos. Aí uma cunhada minha tinha banco na Feira da Suanca. Aí disse, me dá que eu levo. Aí eu comecei fazendo e vendia, aí fiz vários, acho que eu trabalhei. Trabalhei uns quatro anos, né? Fazendo esses conjuntinhos, ia mudando, fazia, fazia uma peça diferente, vestidinho e tudo. E aqui estou eu. É no encanto de cada bordado que Cida vai ganhando um dinheirinho extra. Há dez anos ela começou a colocar em prática o que aprendeu ainda na infância. Hoje o crochê faz parte do dia a dia e são nas peças para banheiro, cozinha e até para montar uma mesa aposta que ela demonstra seu talento. Eu já trabalhava antes com, em casa com crochê, mas não vendia, né? Depois eu fiquei sem trabalho fora, então eu resolvi vender minhas pecinhas de crochê em casa, que eu já fazia para mim, para um, alguém, para um parente, para uma, uma amiga, e resolvi vender. Cuidado certo. Deu certo, para mim deu certo. Há 10 anos eu, eu vendo, eu sempre tenho encomendas em crochê. Além das roupas, peças de decoração, do crochê saem sandálias e artesanatos, como esses bonequinhos. E é utilizando a técnica amigurumi que eles vão ganhando forma e conquistando a clientela. Esta crocheteira consegue vender quase 20 peças por mês. Assim, porque eu trabalho na Solanca. Então, como só é na segunda-feira que eu trabalho lá, então eu tenho os outros dias à minha disposição para fazer esses amigurumi, coisa que eu amo fazer. Então, quando você faz uma coisa por amor, aí você fica fazendo, seu tempo nem, nem nota que o tempo está passando. A senhora diz que faz em média 20 por mês para poder vender, mas uma, a senhora demora quanto tempo para fazer? Passo dois dias para fazer um. Se for maior, eu passo mais tempo. Mas na média, assim, se for um pequeno e eu tiver o meu tempo bem livre, um dia mesmo eu faço uma peça. Ai, gente, eu amo crochê, viu? E ele fica bonito em tudo, tanto na roupa, como vocês viram aí. O suplá de crochê deixa uma mesa charmosíssima. Adoro. Olha só, quero saber se você já experimentou com pota de berinjela. Não, ó, é muito gostoso, eu amo. E hoje tem dica com o chefe mostrando como é que a gente pode fazer essa compota aí na sua casa. Confere aí. Boa tarde, Marcela. Aqui é a Priscila Guimarães, eu sou chefe de cozinha e hoje eu vou ensinar vocês como fazer uma compota de berinjela. Vamos acompanhar? Então, para nossa compota de berinjela, a gente vai precisar de duas berinjelas pequenas ou uma maior. A gente vai precisar também de um tomate, um pimentão verde, uma cebola, três dentes de alhos, 200 ml de azeite, 100 gramas de uva passa e folhinhas de manjericão. Então, a gente vai começar a partir na berinjela, a gente vai cortar em fatias, todos os legumes vão ser em fatias e depois a gente vai fazer as tirinhas, tirinhas finas para que elas fiquem todas da mesma espessura. Então, depois que a gente já partiu em fatias fininhas, tirinhas, a gente vai colocar aqui nessa solução 
de água com sal e vinagre. O que acontece? Quando a gente coloca aqui nessa solução de sal e vinagre, vai fazer com que o amargor da berinjela saia, fique o menos possível, e ela vai ficar mais branquinha na hora da gente for montar a compota. Então, depois que ela passa aqui 20 minutinhos para tirar o amargor com o sal e o vinagre, a gente vai escorrer numa peneira e dar uma leve apertadazinha, só para ela tirar o excesso de água que ainda fica encharcada nela. E daí a gente vai começar a refogar com a cebola e o alho para começar o processo da compota. Então, após os 20 minutos, a gente vai escorrer a água da abobrinha para a gente começar a refogar. Pronto, então agora a gente vai usar uma assadeira antiaderente e vamos colocar um pouco, metade do azeite. A gente guarda a metade para usar mais tarde, se for preciso. E a gente vai começar refogando o alho. Aqui eu dei uma leve amassada nele para dar um aroma melhor. Depois que ele pegar um pouquinho de dourado, a gente vai colocar a cebola. Pronto, agora que a gente já colocou a cebola, a gente vai dar uma refogadazinha para ela murchar, ficar um pouquinho transparente e em seguida vamos colocar o pimentão. Aí ele vai dar uma leve murchada, pegar um gostinho e por último a gente vai colocar o tomate, porque como ele é mais molinho, ele murcha mais rápido. Pronto, depois que a gente colocou o tomate, a gente vai colocar... A berinjela, eu dei uma leve apertada aqui para tirar aquele excesso de água. E agora a gente vem para cá. A gente vai acertar um pouquinho de sal, só para dar mais um sabor. Pronto, agora a gente vai colocar a uva passa, depois que todos os legumes já estão todos bem murchinhos. Aí agora vocês podem ver aqui de perto que... No fundo da panela a gente consegue ver só o azeite, não ficou com a água. Pronto, agora que já tá tudo bem refogadinho, tá um aroma delicioso aqui. Que pena que vocês não podem sentir. A gente vai desligar o fogo e vamos levar lá para o um recipiente para fazer a montagem. Então, agora que a gente já tirou do fogo, a gente coloca aqui no recipiente para esfriar. E aí a gente pode comer com uma torradinha, uma bolachinha, enquanto ele estiver morninho. E espera esfriar para poder guardar na geladeira. Na geladeira a gente deixa é, guardado por até uma semana. E agora a gente vai para a melhor parte. A gente pode apreciar ele com a torradinha. Delícia. E aí eu vou colocar umas folhinhas de manjericão só para dar um gostinho a mais, um aroma. E um queijinho, que não pode faltar, né? Espero que tenham gostado da dica de hoje e até a próxima! No Talento Kids da TV Jornal, a disputa continua e você que passou na segunda seletiva, fique ligado. A próxima etapa acontece no domingo, dia 15 de setembro, a partir das 13 horas, na Praça de Eventos 4 do Polo Caruaru. Entre tantas estrelas, queremos descobrir você. Talento Kids, realização TV Jornal, oferecimento... Polo Caruaru. Aqui, seu talento tem um espaço enorme. Colégio Irene Borges. Método de ensino inovador, construindo seu sucesso. Biscoitos Treloso. Com Treloso, tudo vira diversão. Bom, gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta, eu vou conversar com o cirurgião plástico, Dr. Murilo Vasconcelos, sobre bioplastia. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o cotidiano, olha só gente, um dos procedimentos mais procurados se chama bioplastia ou preenchimento. Mas será que dá para fazer esse preenchimento em outras partes do corpo que não seja o rosto? Hoje eu vou receber aqui o doutor Murilo Vasconcelos para a gente conversar exatamente sobre esse assunto. Doutor, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao cotidiano para falar sobre bioplastia. Quando a gente fala bioplastia, tem muita gente que não sabe, né? Então vamos explicar que tipo de preenchimento é esse. Tá bom. É, boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos. Marcela, veja bem. 
É, a bioplastia nada mais é do que o uso de componentes biocompatíveis injetáveis. Uhum. Tá? Então a gente vai injetar alguma substância que o próprio organismo da gente vai ter uma compatibilidade, não vai rejeitar isso aí. Esses componentes podem ser desde substâncias permanentes, que são os mais antigos, o PMMA, metacrilato, uhum. né, até gordura no próprio organismo que vai oscilar, e o ácido hialurônico, que ele é absorvível, hidroxiapatita, existe uma série de preenchedores que se prestam para isso. Tá? O que é que a, como é que a gente vai subdividir essa, essa, esses tipos de preenchedores? Tá? Então, nós temos os preenchedores que são absorvíveis, dentre eles o mais usado é o ácido hialurônico. Uhum. Aí você vai dizer, poxa, mas é, o ácido hialurônico não só é usado no rosto, Sim, era isso que eu ia perguntar. Tá. O problema é que o ácido hialurônico é uma substância que ela é muito cara. Hum. Então, se você pensar em aumentar um bumbum com ácido hialurônico, o custo vai ser estratosférico. Exorbitante. Tá? Não tem sentido. Né? Seria um custo muito alto para ser absorvido depois. Então, você vai optar, no caso desse, para usar uma é, gordura é, ou uma prótese de silicone. Tá? Seriam os mais indicados. Os preenchedores antigos, que eram os permanentes, o metacrilato ou o PMMA, eles não são proibidos de serem usados, tá? mas eles são uma substância que podem causar efeitos tardios uhum. de rejeição. Entendi. Tá? Então, você pode usar essa substância, mas lá na frente você pode se arrepender, porque usou, porque está rejeitando. Tá? Como aconteceu com aquela modelo, a Andres Urac. Isso, exato. Tá? Ela, no caso, não foi nem o, o PMMA, ela foi uma substância chamada Aqualift. Hum. Então, que foi uma moda também, tá? todo mundo fazia, aumentar bumbum, pernas. tornear as pernas com Aqualift, assim, uma substância que não tinha uma regulamentação bem definida, não tinha estudos bem definidos, mas virou uma coqueluche. Uhum. Então, muita gente usou e se deu mal. Tá? Então, hoje não é mais permitido o uso, tá? que era o hidrogel, se conhecia. E existe ainda, além disso, tem pior. Tá? Tem gente que usa silicone industrial não, é tá? de uma forma clandestina. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Substâncias para usar, para preencher. Ah, eu quero um preenchimento maior. Use gordura do próprio organismo, use uma prótese. Tá? Que é permanente, que é né? Permanente. Porque o ideal também é que seja absorvível, porque vai que a pessoa se arrependa, né? Então o organismo já está absorvendo, ok. E quando ela é permanente, para tirar, deve ser difícil, né, doutor? É praticamente impossível. Nossa! É praticamente impossível. Porque se você pensar um, um, um preenchimento, ele não é feito colocando um bolo de preenchedor. Ele espalha esse preenchedor nos tecidos e fica tudo impregnado naqueles tecidos. Tá? Então, você fazer um preenchimento com metacrilato, por exemplo, ah, vou preencher o lábio com metacrilato. Pode acontecer, tá? lógico que não é uma incidência muito alta, mas é uma coisa catastrófica, você ficar com o lábio cheio de ferida, de rejeição ao produto. Tá? Então, não é uma coisa que ninguém queira para você. E se você tem opções mais seguras hoje, vamos usar o que é mais seguro. Com certeza, com certeza. E o ácido hialurônico, como o senhor mesmo falou, é uma delas principalmente para fazer o facial. O facial, tá? Então, por que para fazer o facial e não o resto? Por Pô, custo. Pelo custo. Basicamente é o custo. É Na face você precisa de muito menos volume. Né? É, existem outros tipos de, de, de preenchedores tá? que podem ser usados no corporal. Mas eles não servem tanto para modelar, eles servem mais como bioestimuladores, que a gente pode citar aí a hidroxiapatita, o ácido polilático. Então, são medicações que podem ser usadas visando aumentar a quantidade de colágeno na pele. Entendi. Tá? Então, você pode usar para que aumente a produção de colágeno naquela região, aquela pele melhore. Tá? Então, essa é uma bioplastia, mas que ela não vai trabalhar tanto dando volume, mas vai... Trabalhar melhorando a qualidade da pele. Para ficar com tá? uma pele mais firme, mais, mais bonita. Exato. É bom, pra, por exemplo, para quem tem celulite. Isso, ajuda um bocado. Ajuda um bocado, porque enrijece aquela pele. Tá? Então, é bem bacana. 
E quem tem aquelas celulites, tipo aquele grau absurdo que fica um, um buraco na pele, nesse é. caso, dá para preencher? Dá, mas não só para encher. Tá? Porque na celulite o que acontece é que as, os espaços entre as células de gordura, eles sofreram uma inflamação e eles se retraíram. Então você tem como se fosse algumas fibroses tracionando aquele tecido para baixo. Então você precisa, além de preencher, soltar essas fibroses. Então você vai é, precisar fazer o que a gente chama de subcisão, que a gente vai com a lanceta e solta essas fibroses para baixo e preenche essa região, tá? para que ela fique uniforme. E no caso desse preenchedor, ele vai estar tá sempre que está sendo reaplicado. Então, de, de, daqui a quanto tempo é que a pessoa tem que aplicar, por exemplo, nesse caso da celulite? É, você, na celulite, a melhor opção é você usar a gordura. Hum, entendi. Tá? Porque aí fica definitivo. Hum. Né? O preenchedor ele vai variar muito de acordo com o, 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 o tipo de preenchedor que você está usando. Então, desde... Até mesmo o ácido hialurônico. Você vai ter ácido hialurônico que vai durar dois, três anos e tem outro que vai durar, durar seis, nove meses. Então, dentro do próprio material, ele tem é, durações é, variáveis de acordo com a densidade dele. E vai depender também da parte do corpo que está sendo preenchida ou não? Não tem nada não a ver? Não tanto, não tanto. É mais, muito mais do tipo de material. Que está sendo usado, né? Isso, isso. Então, quando a pessoa chega e faz a avaliação, é que o médico vai dar o diagnóstico. Que tipo de preenchedor vai ser bacana para o problema? Isso. Não é isso, Exato. doutor? E quando se fala assim, ah, eu vou preencher com a gordura, nesse caso, aí tem que entrar na lipoaspiração para poder tirar ou não? Sim, sim. Lógico, porque essa lipoaspiração vai variar de acordo com a extensão do, do, do que você queira enxertar. Então, por exemplo, ah, eu queria fazer um, um enxerto de gordura para melhorar a maçã do rosto. Pode uhum. fazer? Pode. Então, você vai precisar de um volume pequeno para isso. Tá? Então, você vai, habitualmente, aspirar essa região próxima ao joelho, que é uma gordura mais resistente, uma gordura que não oscila muito com ganho e perca de peso. Ah, poxa, mas eu quero preencher um bumbum, uma depressão grande que eu tenho no bumbum. Aí você precisa de uma quantidade maior, maior. de gordura. Aí precisa fazer a lipoaspiração num volume maior, precisaria de um bloco cirúrgico, tudo isso. Então, no, nesse caso, esse, esse tipo de bioplastia já seria cirúrgica, não que seria feita no consultório. Uma bioplastia com gordura pequena pode ser feita no pode. consultório quando a é local. Hum. Quando você vai aumentar esse, esse volume de lipoaspiração, você precisa, obrigatoriamente, é, de um bloco cirúrgico. E ela é aplicada com seringa, com cânula, como? Me conta. Tá. Quando a gente vai fazer um, um, uma aplicação de gordura na face, por exemplo, a gente usa microcâmbulas, são câmbulas muito fininhas tá? para fazer essa injeção. Para essa aplicação, seja ela no bumbum, seja ela no quadril, é, a gente vai usar de cânulas um pouco maiores de lipoaspiração, porque precisa de um volume um pouco maior. Entendi. Tá? Então seringa Quanto mais delicado, usa... mais fininha essa cânula que a gente vai usar. Não usa seringa, então, nesse procedimento de... A seringa é usada para injetar, né? Só para injetar. É, você conecta pra... a cânula na seringa e injeta. Eu acho que essa é uma curiosidade que muita gente tem, porque, por exemplo, quando se fala em Botox, as pessoas, elas confundem muito com preenchimento. Ah, muito. não vou fazer o Botox, porque eu vou deformar o meu rosto. Tem muita Exato. gente que tem fala gente isso. Que pensa isso. Né? Aí, então, elas devem pensar, não, e como é que eles colocam, então, esse ácido aí no meu rosto? É, o ácido dele vem na seringa, <risos> não, o ácido hialurônico, ele vem na seringa, já vem montado. E você pode usar tanto o microcânulo, a mesma que a gente usa para a gordura, quanto pode usar com agulha. Uhum. Tá? Então, isso vai... Vai ser de preferência de cada um e de local que cada um queira aplicar. Muito bem, muito bem. A gente conversou hoje sobre bioplastia, que é um procedimento, gente, que está sendo muito procurado para a gente mudar né, o rosto, o corpo. Quando a gente falava em bioplastia, as pessoas pensavam que só poderia ser feita no, no rosto como tipo uma harmonização facial, mas o doutor Murilo falou que não, que dá sim para fazer em todas as partes do corpo. Não é isso, é. doutor? Exatamente. Muito obrigada, e até a próxima, se é Deus você. quiser. Até a próxima. Tchau, tchau. Gente, agora eu vou para um rápido intervalo, na volta tem mais cotidiano, me espera que eu volto rapidinho. De volta com o Cotidiano e eu já volto chamando a Thaís Oliveira, que tem aquela super dica de moda que a gente tanto ama. 
Hoje ela vai falar sobre as tendências das bolsas. Confere aí. Que a bolsa é um acessório essencial, todo mundo já sabe. Mas todo mundo também fica curioso para saber quais são as bolsas que estão em alta e que continuam também na próxima temporada. Então vamos conferir? Olha só, a primeira delas que eu quero ressaltar é essa bolsa que ela é usada tanto lateralmente quanto transversal, que traz o Animal Print como destaque, tá? Se você quer saber, a estampa de cobra que já bombou nessa estação continua super forte na próxima e aí você pode usar e abusar nos acessórios. Além do mais, as bolsas mais quadradas. Sabe essas bolsas que parecem, na verdade, umas caixinhas, uns caixotezinhos? Estão super em alta, principalmente revestidas em diversos tecidos. Desde o jeans até o couro. E falando em bolsas estruturadas, sabe essas bolsas que se assemelham a baldinhos? Sabe que elas são levemente arredondadas, mas também nessa pegada estruturada, também vão bombar. Tem aparecido demais lá na gringa e vocês podem apostar sem medo, apesar de, de muita gente achar diferente, né? achar estranho esse formato. Muita gente torceu o nariz para as pochetes, mas elas se tornaram um acessório aí must have da estação e que também continuam no próximo verão. E aí caso Caso você não queira usá-las ali na cintura, você também pode usar de maneira transversal, que fica super legal. Sabe as argolas? Elas ganharam as bolsas, seja nos detalhes, seja na alça, tá? A alça em formato de argola, então essa brincadeira da geometria, né? Invadiu os acessórios e fica super legal você apostar numa bolsa que tenha a argola. Então anota aí que é tendência também. Mas, ó, não precisa ficar triste, não, porque as maxi bolsas, a cada ano que passam, vão ganhando tamanhos maiores e maiores, tá? E nessa estação não podia ser diferente, então vocês podem apostar principalmente nas que têm tons mais claros, como o branco, o off-white, o nude, porque, gente, nada melhor do que uma bolsa que cabe praticamente a nossa vida, né? Então essas maxi bolsas, bolsas oversized, vão bombar e também na próxima estação. E aí, gostaram das dicas? Ó, bolsa é aquele acessório que arremata qualquer look. Por isso, vale apostar nessas tendências que eu contei pra vocês. Ruiva, tu arrasa, viu, nas dicas? Um beijo, querida, adorei. Olha só, quem é mãe e pai sabe do amor e da preocupação que a gente tem com os nossos filhos. A gente quer dar tudo sempre do bom e do melhor e proteger eles, não é verdade? Mas proteger muito a criança... Pode fazer mal, sabia? Pode atrapalhar o desenvolvimento dos pequenos. Por isso que nasceu há mais de 100 anos o método Montessori, lá na Itália, que busca dar mais autonomia para as crianças. Esse método, inclusive, ele é trabalhado no modelo do quarto, os quartos montessorianos. A gente mostra como eles funcionam na reportagem. Confere aí. O cuidado com o desenvolvimento dos filhos começa ainda cedo, por isso... Diversos pais e mães brasileiros estão aderindo ao método montessoriano, um estilo desenhado para garantir que as crianças sejam estimuladas ao aprendizado e à independência. Embora apenas recentemente o método tenha chamado a atenção, ele é antigo, né, Fernanda? O método montessoriano foi idealizado por Maria Montessori, onde ela começou a observar a importância de dar autonomia para o desenvolvimento das crianças nas idades iniciais, sobretudo de 0 a 3 anos. Ela começou a verificar alguns desempenhos de desenvolvimento para que essa autonomia fosse criada e não procurada, ou seja, a criança vai se desenvolvendo dentro do próprio interesse dela e não ficar naquela condição de que a mãe dá, a mãe cuida, a mãe faz. Esperar e observar cada criança, escutar o que ela quer, verificar o seu grau de interesse e ali estimular naquilo que for necessário dentro de uma pauta para que não se autoestimule. Então, as escolas Montessoriano, como os objetos e brinquedos Montessorianos, elas são pautados nisso, em observar o desenvolvimento da criança e que aquilo seja dado no período certo e no momento correto. A farmacêutica Camila Freitas optou pelo método antes mesmo da gravidez. Mãe da Cora de um ano e dez meses, ela leu na internet sobre o estilo montessoriano. Cinco anos atrás, é, na internet mesmo, eu segui algumas mães 
que oferecia esse método aos filhos, né? Então eu achava muito interessante toda a dinâmica do processo. E quando a gente, eu e meu esposo, a gente se aprofundou no assunto, a gente tinha certeza que era isso que a gente queria oferecer, esses valores para os nossos filhos. E aí quando eu fiquei grávida, há dois anos atrás, a primeira coisa que a gente tinha certeza era como ia ser o quarto de Cora, que ia ser é, do método Montessoriano e tudo o que tinha por trás dele, né? oferecendo um desenvolvimento para a criança, autonomia, liberdade com limites e sem interferência dos pais. Lógico, o ambiente tem que ser seguro para eles, para eles explorarem, para eles brincarem livremente. E isso é o que acontece aqui no quarto de Cora. É... Tanta independência e poder de decisão ajudam também na hora de brincar com os amiguinhos. O desenvolvimento dela está cada vez é, é, avançando mais. E também o quarto, com essa dinâmica que ele tem, ele ajuda muito. E olha essa carinha, imagina se ele já falasse. O Samuel tem apenas um ano e sete meses e sua mamãe, a Sheila, acabou de trocar o berço dele por uma cama montessoriana. Independente que só ele, o Samuel não parece se queixar da mudança não, viu? Então, faz um, mais ou menos uns cinco meses que eu fiz essa substituição. Meu marido, na verdade, é que ficou com um pouco de receio, que achando, ah, ele vai acordar de madrugada e a gente não vai ver. Mas foi pelo contrário, ele agora levanta, vai na nossa cama, chama a gente quando ele está com fome de madrugada para pedir o leite e está super de boa a adaptação. Toda a estrutura do quarto é montada pensando na criança. A cama é baixa, então ele pode sair e voltar a hora que quiser. Os brinquedos ficam rentes ao chão e isso faz com que o Samuel possa alcançá-los e brincar com eles à vontade. Inclusive, vamos guardar os brinquedos, Samuel. E dá gosto de ver os pequenos assim, tão evoluídos, né? Mas sabia que caso você queira, pode implementar o um método na sua casa? É bem simples e pode ser planejado de acordo com o crescimento do seu filho. Entretanto, é importante ficar atento à idade da criança. As caminhas, por exemplo, elas são indicadas para que as, no momento em que as crianças estejam andando, para que ela possa sair da caminha e procurar o objeto de interesse dela. Ela muito bebê ainda, sem se virar, sem andar, sem sentar, sem alguns condições motor madura, não é muito saudável. Então, a partir de um ano já andando, fazendo uso da caminha e todos os objetos, objetos que possa ser colocado de fácil acesso, sempre observando a idade, sempre observando o cuidado. Paciência por quê? Porque a gente precisa observar claramente os primeiros desenvolvimentos da criança. Ela pega um cubo, tem a paciência de olhar ela virar, deixar ela descobrir. Às vezes a gente é muito imediatista, a gente já dá um cubo e faz, o cubo é assim, segura assim, segura assado. E aí a criança vai perdendo o estímulo e ela precisa sentir e descobrir o tal objeto. E o Cotidiano vai ficando por aqui, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência, não esquecem que amanhã, o em 45, eu tô aqui de volta. Um beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau.